ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நோக்கம் விச் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் கனெக்ட் த சப்ஸ்டேஷன் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் சப்ஸ்டேஷனும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் தமிழ் கனெக்ட் ചെയ്യുന്ന எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்ന്റെ பேர் എന്താണ് क्वेश्चन அதன்னு പറയുന്നത് ஃபீடர்ஸ் ആണ് ஃபீடர்ஸ் ஓகே പിന്നെ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் னு പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ஃபீட்ரும் சர்வீஸ் லைன் അല്ലേ சர்வீஸ் மெயின்ஸ் தமிழ் கனெக்ட் ചെയ്യുന്നയാണ് டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் னு പറയുന്നത് ഇനി സർവീസ് ലൈൻസ് അല്ലേ സർവീസ് മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സർവീസ് ലൈൻ അല്ലേ സർവീസ് മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആസ് പെർ ഐ എ റോസ് അതായത് ഒരു മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ റെസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഗാ ഓമിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഒ എച്ച് ലൈൻസ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസിൽ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഷാക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഷാക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെഡ് എൻസിൽ അതായത് ലൈൻ തീരുന്നിടത്ത് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷാക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ കെ വി ഒക്കെ താഴെ ഉള്ളടുത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷാക്കൽ ഇൻസുലേ ഇൻസുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൂടിയെടുത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ ഡിസ്ക് ഷാക്കിള സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇപ്പം സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ സസ് ഈ ഫിഗർ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ അതായത് കണ്ടക്ടറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് യൂസിങ് ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതണം കാരണം ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സസ്പെൻഷനും സ്ട്രെയിൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സസ്പെൻഷനും സ്ട്രെയിനും അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ഈ സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന ഫേ ഓപ്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സസ്പെൻഷൻ തന്നെ വേണം ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസുലേറ്റർ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ഇപ്പം ഫിഗർ നോക്കിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ മേളിലൊരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് ഇതേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂവിൽ കൂടെയാണ് കണ്ടക്ടർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഓക്കെ ഈ പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തേർട്ടി ത്രീ കെ വിക്ക് താഴെയുള്ള ആണെങ്കിൽ ലൈൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്നു പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ക്യാൻ ഫുള്ളി യൂസ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡി സി ആസ് കമ്പയർ ടു എ സി ഓക്കെ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എ സിയിൽ അത് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിക്കകത്ത് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി സപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഇന്നർ സർഫസിലൂടെ പോകത്തില്ല ഔട്ടർ സർഫസിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇത് കറണ്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ആ ഇന്നറിൽ 
why the disc pin insulators outer surface is made by glazing and bend the slides sides inward അതായത് ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ സർഫസ് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് ആണെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇൻവേർഡ് അകത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സ്റ്റീൽ ഈസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ എ സി എസ് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അലൂമിനിയം കണ്ടക്ടർ സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഈ സ്റ്റീലിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടറിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാരണമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീല് എ സി എസ് ആർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി അഡോപ്റ്റഡ് ഏത് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which type of line insulator is used for terminating on corner post? Corner post is used in the corner post. Okay. Okay. That is used in the shackle insulators. Okay. 11th question. What is the reason why the line insulator is used for terminating on corner post? What is the reason of keeping binding wire gap too close and very tight in pin insulator? ബൈൻഡിങ് വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻസുലേറ്ററിനെ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിനെ കെട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു വയറുണ്ട് ആ വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈൻഡിങ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൈൻഡിങ് വയർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ചുറ്റിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലൂസായിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പാർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഫ്ലാഷ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കണ്ട കണ്ടക്ടറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് എയറിൽ കൂടെ ഒരു ഉള്ള കണ്ടക്ഷൻ ആ ഫ്ലാഷ് ഓവറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ഓവറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഓവറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്കിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പാർക്കിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഓവറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ബൈൻഡിങ് വയറിൻ്റെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നേ നെയിം ഓഫ് കണ്ടക്ടർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് എ സി എസ് ആർ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രോസാംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് പോൾസ് ക്രോസാംസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ആ പോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശു പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം ഇതിലാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാ എന്നതാണ് ഈ ക്രോസാംസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഹോൾഡിംഗ് ദ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ സി പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എ സി പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ എ സിയുടെ മെയിൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡി സി എ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തില്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എ സി എ കൂ എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ സി എസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോർ എ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അലൂമിനിയം കണ്ടക്ടർ സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓവർ ഹെ
എവിടെയെങ്കിലും ഫോൾട്ട് എവിടെയാണ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായത് പൊട്ടി വീണേക്കുന്നതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പക്ഷെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിൽ അങ്ങനെ ഫോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായേക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സബ് സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഡൗൺ ടു കൺസ്യൂമർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഏത് സബ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ് സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറേറ്റിംഗ് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ജനറേറ്റിംഗ് സബ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് ഈ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സ്ട്രിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഈ വൺ ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഡാമേജ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഈ ഡിസ്കില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ സ്ട്രിങ് അറേഞ്ച്മെന്റിന് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓൺലി ദ ഡാമേജ് ഡിസ്ക് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സ്കിൻ എഫക്ട് ഓൺ ദി ഓവർഹെഡ് കണ്ടക്ടർ ഇഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സ്മോൾ ഓക്കെ ഒരു ഓവർഹെഡ് ലൈനിന്റെ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഡയമീറ്റർ കൂടും തോറും സ്കിൻ എഫക്റ്റും കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കുറയാണ് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക സ്കിൻ എഫക്റ്റും കുറയും സോ ഇത് ഒരുപാട് കുറച്ചു വൺ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ കുറച്ചു സോ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ബിക്കംസ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്ന് പറയാം ട്വന്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റൈസിംഗ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ഓർ ലൈറ്റ്ലി ലോഡ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അതായത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ ലോഡ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോ ലോഡ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് സെൻറ്റിങ് എൻഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുള്ള ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറാന്തി എഫക്റ്റ് ഫെറാ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് അപ്പൊ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ വിക്ക് മുകളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വിക്ക് താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എ സ്ട്രിങ് ഇൻസുലേറ്റർ ഹാസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസീസ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യ എഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി എന്താണ് ബോട്ടം അതായത് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളത് അതായത് കണ്ടക്ടറിനെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ വി എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള ആ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിപ്രസെൻസ് ദ സാഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സാഗും എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാഗ് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് പോൾസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് പോൾസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ താന്ന് കിടക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ആ താന്ന് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സാഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഓൺ ദി കണ്ടക്ടർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ സാഗ് വെൻ ഐസ് ആൻഡ് വിൻഡ് എഫക്ട്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സാഗിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ നീളം ലെങ്ത് ഇച്ചിരി കൂടുമല്ലോ ഇച്ചിരി വലിയും അപ്പം ആ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ അതിന്റെ സാഗ് കൂടും ഓക്കെ ഒന്നോർക്ക ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ സാഗ് കൂടും അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സാഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് പിൻ ഇൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി വരെ ആണ് പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യ